嗨， guys， 我是胡大叔老 K， 睡眼惺忪。早上七点，家人在吉隆坡。今天真的是要玩一场大地游戏。我越南签证出了一些问题，我早上是十一点的班机，还是得先到机场。通常十点他们会刷新一次签证，所以很麻烦。我等下先去机场 check in， 拿到登机证之后，我要在外面等到十点左右刷。假设签证有，我就直接进去；签证没有呢，那我也真的不知道。该怎么办？今天是我在马来西亚的第三十天，我抓太刚好了。我今天一定要滚出马来西亚，签证也到期了。唉，这两三天很烦恼这件事情，不知道该怎么办。就看我们今天最后结局，结尾在哪里？我结束就知道我在哪里了。Let's go。现在地铁站呢，我要抢个收单，那三个黄线 P Y 线一路坐。教大家，就是如果你来呃马来西亚的话，它有一个这个卡，每一趟都有折扣。像那个卡片的成本是五块钱马币，但是每一趟好像零点五块是一块钱。没有想要在这边待超过五天的话，我觉得可以办一张这个卡，然后直接储值 B B B 很方便。等一下我要坐到布城粉红清真寺那一站，再转机场快捷，大概一个多小时的车程吧。这时候要干嘛呢？我可以等一下在车上看我的 Netflix。摩天。看剧看到两点，魔鬼的计谋太好看了，真的让我追到一个不行。等下就不成见，给大家看一下黄线的捷运是我很喜欢的，因为超干净。看看台北的捷运，然后唯一的缺点就是很冷。对，黄线的捷运冷气不用钱，免费。我要来追剧了。把它犯错，那这一段地铁多少钱？五点三马币，三十七块台币，算便宜哦，真的便宜。还要坐的是机场快线，但只有坐两站。转车接驳的话，那个价格差超多，时间大概可能差个十五到二十分钟，大家可以衡量一下。转车咯。哎、欸，钱呢？里面钱不够。喏、no?。No money, OK。要加支持听，不知道来不来得及。啊，减价啊，这个也不行哦。这两分钟，那、啊、这边直接现场买，价格是一样，九点四块马币。进来了，进来了，五点四，再加上刚刚五点多块，加起来就是大概一百块台币左右。这是最便宜、最节省的方式，能到机场。好了，继续我们的大理游戏。拜托 ，Lisa， 赶快给我。等一下，我们大概坐十五分钟的车。我只记得航向。田一克还在寄信，我会狂寄哦。我说我有十一点班机，你可以给我 visa 吗？就是这么的简洁有力。我现在人已经到机场了，我先看一下 checking 柜台。啊，你就没有拿到签证，为什么你还是要来机场一趟？因为我班机十一点嘛。我这几天观察后，我发现他们回信就是确认 visa 时间公布的时候都是大概十点左右。那那么十点的时候，我才确认，不管我有或没有，假设我有了，但我如果还没有到机场，那我是也搭不上飞机，所以就是一切都是个挑战，就是第二关大地游戏。这边吧，对，然后小姐姐叫我自己来，对对。现在很好笑，我现在 check in， 然后根本没有签证，拿到登机卡，登机票了，还有大概二三十分钟时间，希望我能顺利。那小姐姐跟我讲，这个机票上面有个很屌啊，这边有一个圆圈，我不知道大家看不看得到，它是文件检查的柜台，可能要你有这些证件，你才可以登记。那我现在要去排队，然后去看它能不能帮我查得到。哦，真的是大地游戏闯关，好崩溃。这里是这个文件检查柜台，这里这边是他们直接连线，比那个我网络上找的那个，希望我可以。来柜台小哥在帮我直接查，他们的系统应该是可以的吧？如果他们那边有出来，应该我就有机会。啊，稍缓过度，因为我上面已经有那个图案了嘛。台湾人都是要 visa， 如果假设我等一下没办法出示我的 visa 的话，他是没办法让我进去登机的，直接在就是关口拒绝我上飞机。我原本计划也是这样，就是我如果没有拿到 visa， 我是不会进到这个海关去，除非我拿到 visa， 我才会进海关。不然我也怕我进了海关之后，啊，如果假设我
没有再买一张新的机票飞那边，就很麻烦啦。现在五十分，九点五十分，离班机起飞十一点十分，还有一个多小时。然后我十点半是最后的登机时间，希望这班能 delay 一下，真的好紧张哦。啊，我们继续看下去吧。哎，紧张到先去跨赛，把霉运先带走。还要来查十点了，处理中。没有，真的没有。越南政府没有让我失望，真的没给我。啊、呃，是。F N B， 那我不然就飞去斯里兰卡，因为我也想去斯里兰卡。后来发现我越南签证还是得用，不然等于浪费这签证。最后的决定是我，我等一下去坐巴士到新加坡，然后过境完之后回来马来西亚，希望马来西亚海关可以今天放行，我要带三十天的签证，去新山玩一玩，再回吉隆坡，等待签证再去越南。下一个闯关键。昨天想说我会顺利登机，所以我做了一个浪漫的减脂餐：三颗蛋、鸡胸肉、花椰菜、贝亚米，真浪漫。坐着看，坐着飞机飞走，同班班机的人去胡志明，旅行就这样。没有想到我也拿不到签证，出了这么多问题。关注旅行的一部分。坐着在飞机上吃应该很好吃，顺利出关。那边吃不好吃。坐一个小时的车，现在到巴士站了，要等下去看票，然后直奔新加坡，先过境再说。拿到签证最重要。各位们很熟悉这个开场，就是南湖镇车站。我买的是一点的车，现在十二点半，四十五块马币，三百一十五块。我我新加坡，我可不可以直接再回来马来西亚海关过？我怕。我不知道可不可以，因为我等于出关之后再入关，我不知道他会不会接受。如果会的话，我就不用再跑去新加坡。那如果不行的话，变成我还是得入一次新加坡。希望一切可以顺利，用最简单的方式再回来马来西亚，然后等越南的签证。等一下去坐车。快累死了！现在六点半，刚才巴士出发的时候就 delay 一个半小时，来到了最熟悉的关卡，要先过马来西亚的关卡。十八台湾区失败，又要被改编计划，我真快疯了。刚我过海关的时候被拦下来，他说我怎么待了三十天，刚好满钱，我真是一步错，步步错。因为满签三十天之后，我就说，我可能明后天才要从新加坡再回来马来西亚，因为我签证，我应该想说，我机票是从马来西亚飞，但我还没买嘛。然后就说你从新加坡飞，原本想说要回新山拍一集，又没得拍了，就是还让同车的人等啊、哦，真的好烦。看新加坡还有什么好玩的吧？新加坡见。各位，屋漏偏逢连夜，我真的快疯了！我到底是多衰啊！我刚才坐巴士，然后新加坡这一段，我就问他哪一台车，他就叫我上车上车。我说那那台不是我的车啊，他就说呃没关系，就是这一台，坐这一台。结果我原本要靠近马来西亚的一个乌乌镇吧，结果他把我载到什么空军机场附近，超远。人生好难哦！我等下坐地铁，重点是我现在也不知道坐去哪里，因为我必须先找住宿。本来没有打算要住在这里，我现在整个就是一整个现在乱乱成一团。然后这边是什么我也不知道。啊，看等一下最后结果会是怎么样？等一下见。那现在第一件事情要找网络，没有网络太不方便了。旁边商场我都看到了，那个天主要十加币。蛮可以的，所以我决定用这个方案弄个网卡。有网络之后，我才可以做一些事情，不管是找住的，或者是查越南签证，或接下来这几天会用到。悲剧啊！
猜到现在我的人在哪里吗？我现在人在新奥章鱼，很荒唐，真的很荒唐。我也不知道为什么今天可以这么荒唐。我今天一路从吉隆坡、吉隆坡机场、吉隆坡市区，再到过海关，然后一路到新加坡，然后现在到新奥章鱼，一切就是很荒唐。司机不知道怎么给我上错车。叫我去另一台，然后还有我现在靠近机场了，我说好吧，那就只能来机场。现在十一点多啊，想一下明天要怎么安排逃离新加坡这件事情。但我发现一件事情，就是新加坡的樟宜机场里面好像可以玩一整天的，它有很多免费的设施，跟有一些可能要付钱，但是感觉好像可以玩一日新奥樟宜。那好像是一个不错的主题，但好像有区域是可以睡觉，但我不确定。所以好啦，不管怎么样，今天这么劳累。明天目标飞出新加坡，或在新奥章里玩一整天。晚安啦，各位，拜拜，下期见。